Hello students, welcome to the class and today we are going to see exact differential equation. This comes under the first order first degree differential equation. और यहाँ पे हम इसका स्टैंड फॉर्म देखेंगे मतलब डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ सॉल्यूशन और सॉल्व एग्जांपल दिस द लेक्चर वन इसके बाद भी मैंने एक, एक और लेक्चर लिया हूं इस टॉपिक के ऊपर उसे आप जरूर देखिए तो चलिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वेर एम एन एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट इज सेट टू बी द एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाई डेल वाई इक्व टू डेल एन बाई डेल एक्स हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्व टू जीरो इसे हम एग्जैक्ट कब कहेंगे जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा मतलब एम को हम पार्शियली डिफरेंशियट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट और एन को डिफरेंशियट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट और अगर ये दोनों क्वान्टिटी इक्वल आती है देन वी से दैट द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट अगर आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो dx के साथ आता है उसको हम y से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शली और जो dy के साथ आता है उसको हम x से करते हैं डिफरेंशिएट पार्शली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं और अगर दोनों इक्वल आते हैं देन द इक्वेशन इज सेट टू बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम देखते हैं वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम क्या करते हैं इसमें गिवन इक्वेशन को पहले तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टू जीरो बिकॉज आपको पता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू इट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ऐसे भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा That is to MDX plus NDY. और फिर हम कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म से और फाइंड आउट करते हैं वॉट एम और एन एम इज वॉट कोफिशियंट ऑफ डी एक्स और एन क्या इट इज वॉट कोफिशियंट ऑफ डी वाई देन वी फाइंड डेल एम बाय डेल वाई एंड डेल एन बाय डेल एक्स एंड इफ डेल एम बाय डेल वाई इक्व टू डेल एन बाय डेल एक्स वी कंक्लूड दैट द गिवन इक्वेशन इज एक्ट अब आई सपोज ये पूरा क्लियर है आपको नेक्स्ट इन स्टेप टू वॉट वी डू द सोल्यूशन ऑफ एन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय That is integration of m d x keeping y constant plus integration of terms of n not containing x d y equals to c. मतलब पहला integration आपको x से करना है जिसमें आपको m को integrate करना है but आपको assume करना है कि y constant है और दूसरा integration आपको y से करना है जिसमें आपको terms of n लेना है not containing x. इसका मतलब कि अगर n में अगर x के terms है तो उसको छोड़ देना है और जो बचे हुए terms है मतलब जो वो टर्म्स y के रहेंगे और कांस्टेंट टर्म रहेंगे उसको फिर हमको यहां पे लेना पड़ेगा और उसको y से इंटीग्रेट करना पड़ेगा इक्वेटेड टू दिस कांस्टेंट c व्हिच इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अब मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं इसको प्लस c लिख देते हैं आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सो इट इज अ सोल्यूशन इसका मतलब आपको एक रिलेशन निकालना पड़ता है एक इक्वेशन निकालना पड़ता है जो एक्स और वाई के टर्म में रहना चाहिए और इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू सी लिखते हैं नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर इट इज वन सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो तो पहले तो आपको इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है वो लीनियर से सॉल्व होता है रेड्यूसिबल लीनियर से सॉल्व होता है या अदर और कोई फॉर्म से सॉल्व होता है क्या उसको चेक कर लीजिए और अगर इक्वेशन ऑलरेडी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है तो पहले हमेशा चेक कीजिए कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं अगर एग्जैक्ट है तो हम सोल्यूशन इजिली लिख सकते हैं बाई यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन Now let's start the solution. Given differential equation, we write down as it is. और उसके बाद इसको हम कंपेयर करते हैं किससे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से यहां से आप m निकालेंगे m क्या होता है इट इज कोफिशियंट ऑफ dx. तो dx के साथ जो भी है वो हो गया हमारा m. और dy के साथ जो भी है उसको हम लेते हैं इट इज वॉट n. अब इसके बाद हम क्या करते हैं m को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट इज वाई और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो उसके पहले इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस ब्रैकेट को y से तो सिंपलीफिकेशन हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे अब आप डिफरेंशिएट कीजिए m को विद रिस्पेक्ट टू दी y पार्शियली अगर आप y से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली उस समय x कॉन्स्टेंट रहेगा तो एक्स क्यूब का डेरेवेटिव जीरो आ जाएगा वैसे ए कॉन्स्टेंट है और एक्स कॉन्स्टेंट है तो ये भी डेरेवेटिव जीरो आ जाएगा अब आपको सिर्फ डेरेवेटिव करना है एक्स वाई स्क्वायर का जिसमें x कांस्टेंट रहेगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इसलिए हमने यहां पे लिखा इट इज बॉट टू एक्स और उसके बाद हम n को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी x तो इसमें y कांस्टेंट एज्यूम करना है आपको तो y क्यूब का डेरिवेटिव जीरो बी स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव जीरो आप
देरफोर वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज वॉट एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं आपको पता है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वस टू सी तो आप यहां पर एम को डाल दीजिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारा एम का तो उसको हम यहां पर लिख देंगे और अब हमको टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स चाहिए मतलब जिसमें एक्स है उसको आप छोड़ देंगे मतलब पहले टर्म में एक्स दिख रहा है आपको तो ये टर्म को आप छोड़ दीजिए बचा के हमारे पास पीरियड इज वॉट माइनस वाई क्यूब एंड माइनस बी स्क्र वाई इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते विद रेस्पेक्ट टू दी वाई जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अब उसके बाद आप इंटीग्रेट कीजिए यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल को विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर फोर बाय फोर अब वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई टू यहाँ भी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई टू जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेकेंड इंटीग्रल में हम वाई से इंटीग्रेट कर रहे तो वाई क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू दावर फोर बाय फोर और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए नाउ दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं या अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं यहां पे देखिए अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से फोर और टू पूरा कैंसिल हो जाएगा डिनोमीटर से तो मुझे मिलेगा इज वॉट एक्स टू दावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू दावर फोर माइनस टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्व टू फोर सी ये आ गया हमारा सॉल्यूशन और यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं ये 4c को दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो सपोज c डैश उसको मेंशन कर दो कि c डैश इज इक्वल व्हाट इज इट 4c सी देन वी कैन से दैट दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक्जैक्ट मेथड से कैसे सोल्व किया पहले तो आपको उसको एम डी एक्स के फॉर्म में लिखना है उसको इससे कंपेयर करना है वहां से एम और एन निकालने हैं एम को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई एन को करना है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स अगर दोनों इक्वल आते हैं देन इट इज एक्जैक्ट और बाद में एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन यूज कीजिए अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं मतलब एक्जैक्ट नहीं है और उसको हम एक्जैक्ट के मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं अगर इक्वल आते हैं तभी हम सोल्यूशन लिखते हैं देन वी सोल्व इट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर इट इज टू सोल्व टू एक्स वाई प्लस वाई माइनस टेन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वस टू जीरो तो यहाँ पे तो क्वेश्चन हमको ऑलरेडी सैंड फॉर्म में दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इसको चेक करते कि ये एक्जैक्ट है या नहीं सो वी रेड ऑन द गिवन इक्वेशन एज इट इज और उसको कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से वहां से हम एम निकालेंगे और एन निकालेंगे अब यहाँ पे आप एम को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी वाई पार्शली और एन को विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स तो अगर हम एम को डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई से तो उस समय एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो टू एक्स कॉन्स्टेंट हो गया वाई का डिफ्रेंसिएशन वन यहाँ भी y का डेरिवेटिव वन टेन y का डिफ्रेंसिएशन होगा इट इज वॉट सिक्स स्क्वायर वाई अब उसके बाद हम n को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो हमें y कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन तो टेन स्क्वायर वाई एज इट इज और सिक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव जीरो होगा बिकॉज y कांस्टेंट है तो अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि डेल एम बाय डेल वाई और डेल एम बाय डेल एक्स इक्वल लग रहे हैं क्या इक्वल तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन हम इसको इक्वल कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं मुझे बताइए आपके पास एक टिक्नोमेट्रिक रिलेशन है टेन स्क्वायर और सिक्स स्क्वायर के बीच में यस व्हाट इज दैट रिलेशन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई इक्व टू सिक्स स्क्वायर वाई अगर मैं यहाँ पे सिक्स स्क्वायर वाई को रिप्लेस करता हूं वन प्लस टेन स्क्वायर वाई से तो क्या होगा दिस वन एंड द माइनस वन गेट कैंसिल और फिर मुझे मिलेगा टू एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई विच इज सेम एज दिस वन टू एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई देर फोर वी कैन से दैट डेल एम बाय डेल वाई इक्वस टू डेल एम बाय डेल एक्स देर फोर द गिवन इक्वेशन इज एक्जैक्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट है तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज गिवन बाय इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्व टू सी अब आप यहां पे एम को लिख दीजिए और एन में कौन से टर्म चाहिए जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर एन को ऑब्जर्व कीजिए यहां पर इसमें एक्स प्रेजेंट इसको हम छोड़ देंगे इसमें भी एक्स प्रेजेंट इसको छोड़ देंगे तो बचा क्या सेक स्क्वायर वाई इसीलिए हमने यहां पर इंटीग्रेट में क्या लिख दिया इज वॉट सेक स्क्वायर वाई तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे Now we integrate first integral with respect to the x, keeping y constant. तो x का integration हो जाएगा x square by two, y तो constant, y constant है. dx का integration हमने लिख दिया x, tan y constant because y constant है. dx का integration it is what x. उसके बाद sec square y का integration क्या होगा बताइए? It is tan y and which is equal to the integrating constant c. अब यहाँ
थ्री वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख दिया उसको कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से वहां से एम निकाल दिया और एन निकाल दिया यहां तक तो क्लियर है ना दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका डिफ्रेंसिएशन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आया हुआ है तो इसका डिफ्रेंसिएशन ध्यान से देखिए हम कैसे करते हैं एम को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी वाई तो अगर हमने वाई से डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं वाई के ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है तो अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन लगाओगे क्या होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो उसको हम यहाँ पे लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया बॉट वाई स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन हम निकालते हैं इट दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन सेम रहेगा बाद में हम पावर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू दी वाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई और एक्स तो कांस्टेंट ही है तो यहां पे हमने लिख दिया इज बॉट टू एक्स वाई देन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कीजिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा इट इज बॉट टू वाई और सेकंड फंक्शन हम एज इट इज लिख देते हैं अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और यहां से देखिए कॉमन का निकलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कॉमन निकाल सकते हैं एज वेल एज टू भी कॉमन निकल रहा है सो इफ यू टेक कॉमन वी विल गेट दिस क्वांटिटी दैट इज टू वाई इट दी पॉर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन ये हो गया हमारा डेल एम बाय डेल वाई अब हम एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स इसमें भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन लगाना पड़ेगा बिकॉज अब देखिए यहाँ पे एक्स का यहाँ पे टर्म है और एक्स का ये भी टर्म है तो इसमें आप एक को फर्स्ट फंक्शन ले लो और एक को सेकंड फंक्शन एंड देन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन तो हम क्या करते हैं जो टू एक्स वाई इसको मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ टू वाई तो कॉन्स्टेंट है दैट डजेंट मेक एनी चेंजेस इन डिफ्रेंसिएशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं तो देखिये फर्स्ट फंक्शन हमने ये लिया उसके बाद सेकंड का डिफ्रेंसिएशन एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन सेम रहेगा देन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो जो एक्सपोनेंशियल के पावर में उसको आपको एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन तो हम मुझे मिलेगा इज बॉट जस्ट वाई स्क्वायर देन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मतलब टू एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन टू वाई कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे हमने लिख दिया इज बॉट टू वाई और उसके बाद सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और कॉमन निकलता है टू वाई इट दी पॉर एक्स वाई स्क्वायर सो वी टेक द कॉमन एंड वी राइट ऑन द इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ गए मतलब डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एम बाय एक्स देर फोर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी एम को डाल दीजिए और उसके बाद टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स तो so, देखिए n हमारे पास ये है n में देखिए ये फर्स्ट टर्म में x है तो इसको छोड़ देंगे बचा माइनस थ्री वाई स्क्वायर तो इसे हम लिख देते हैं इंटीग्रल के अंदर सो वी गेट दिस वन नाउ डू द इंटीग्रेशन पहले हम x से इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे तो वाई स्क्वायर को हमको कॉन्स्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट सो एक्सपोनेशियल का इंटीग्रेशन सेम होगा और उसके बाद हम क्या करते हैं जो एक्स वाई स्क्वायर है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट इज वॉट एक्स और जो भी क्वांटिटी आएंगे उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्सपोनेशियल के मतलब इस तरह कैसे हम लिख सकते हैं इट इज वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम और बाद में एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स किया तो आ जाएगा इट इज वॉट वाई स्क्वायर देन प्लस फोर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू दावर फोर बाय फोर और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय थ्री सिंप्लीफाई कर दीजिए वाई स्क्वायर कैंसिल फोर कैंसिल थ्री कैंसिल तो हम एकदम सिंप्लीफाइड सोल्यूशन मिल गया इट दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू दावर फोर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो आई सपोज आपको आइडिया क्लियर होगा कि हम किस तरह से सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम पहले तो आपको इक्वेशन को स्टैंड फॉर्म में लिखना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एम और एन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दी वाई एन एक्स पार्शली और अगर डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एम बाय डेल एक्स आता है इक्वेशन इज एक्जैक्ट और एक्जैक्ट का आपको सोल्यूशन यूज कर लेना है सो so, बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं जो इस फॉर्म में आते हैं उसी को हम सोल्व कर सकते हैं बाकी सब एग्जाम्पल को हम एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व नहीं कर सकते हैं सो so, अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी लेक्चर समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम